எல்லோருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு அனிதா புஷ்பவனம் குப்புசாமி யூடியூப் சேனலில் உங்களெல்லாம் சந்திக்கிறதுல ரொம்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சி இன்றைக்கு பிறந்த நாள் மற்றும் திருமண நாள் காண இருக்கின்ற அனைவருக்குமே என்னுடைய வாழ்த்துகள் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் நீங்கள் அனைத்து நலங்களும் வளங்களும் கிடைக்கப்பட்டு நீடூழி வாழணும்னு சொல்லிட்டு நான் இறைவன்கிட்ட பிரார்த்திக்கிறேன் இந்த காணொலியை காண்கின்ற அனைவருக்குமே இந்த நாள் இனிய நாளாக அமையட்டும் இன்றைக்கு இந்த பதிவில் நம்ம பார்க்க போகிற செய்தி நம்ம வியூவர்ஸ் வைகுண்ட ஏகாதசியை பற்றி சொல்லுங்கள் மேடம் கொஞ்சம் முன்னாடியே சொல்லிட்டீங்கன்னா எங்களுக்கு ப்ரிப்ரேஷனுக்கு வசதியாக இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிருக்கீங்க நான் கடந்த ஆண்டே பதிவு விரிவாக போட்ட காரணத்தினால சரி இந்த ஆண்டு போட வேண்டான்னு நினச்சேன் ஆனால் நிறைய பேர் வந்து பதிவு கொடுத்தீங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு கேட்டுக்கிட்டதுனால இந்த வருடம் இன்னொரு முறை நான் உங்களுக்கு பதிவு கொடுக்குறேன் வேதங்களில் சிறந்தது புருஷ சுத்தம் சாஸ்திரங்களில் சிறந்தது மனு ஸ்மிருதி தாய்க்கு நிகரான தெய்வம் இல்லை காசி தீர்த்தத்துக்கு நிகரான தீர்த்தம் இல்லை மாதங்களில் மார்கழிக்கு நிகரான மாதம் இல்லை விரதங்களில் வைகுண்ட ஏகாதசிக்கு நிகராக எதுவும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க வேதங்களில் சொல்லப்பட்ட இந்த விரதத்தின் முறையை நம் முன்னோர்கள் எல்லாம் கடைபிடித்து இதற்கு நிகராக எதுவும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த வைகுண்ட ஏகாதசி தினத்தை வந்து ஹரி தினம்னே சொல்லியிருக்காங்க அந்த காலத்தில் எல்லாம் காரணம் இந்த வைகுண்ட ஏகாதசி நாள் என்று ஹரியின் நாமத்தை உச்சரித்து விரதத்தை மேற்கொண்டோம்னா நமக்கு நேரடியாக மறைந்த பிறகு சொர்க்கத்துக்கு தான் போய் சேருவோம் அப்படின்றது நம்ம முன்னோர்கள் ஐதீகமாக கொண்டு அந்த விரதத்தை மேற்கொண்டிருக்கிறார்கள் இப்படி விரதத்தை மேற்கொள்வதனால் சொர்க்க வாசலுக்கு நேரடியாக போவோமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அதற்கான காரண கதைகள் புராண காலங்களிலிருந்தே சொல்லப்பட்டிருக்கு இன்னொன்று இப்போவும் சொல்லுவாங்க வைகுண்ட ஏகாதசி அன்னைக்கு யாராவது மறைஞ்சாங்கன்னா அவங்க நேர சொர்க்கத்துக்கு தான் போவாங்க வேற எங்கேயுமே போக மாட்டாங்க அவ்வளவு புண்ணியம் செஞ்சிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அவ்வளவு சிறப்பு வாய்ந்தது இந்த வைகுண்ட ஏகாதசி அதுவும் மார்கழி மாதத்தில் வரக்கூடிய ஏகாதசி விரதம் மிகவும் சிறப்பு வாய்ந்தது இதை கேட்டோன்ன இந்த தலைமுறையினர் நினைப்பீங்க அப்போ இதையும் தாண்டி ஏகாதசி தினங்கள் இருக்கா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா மாதத்திற்கு இரண்டு ஏகாதசி விரதங்கள் வரும் சுக்ல பட்ச ஏகாதசி கிருஷ்ண பட்ச ஏகாதசின்னு வரும் இந்த சுக்ல பட்சம் கிருஷ்ண பட்சம்னா நிறைய பேருக்கு அமாவாசையிலிருந்து பதினைந்து நாள்கள் வந்து சுக்ல பட்சம் அதாவது வளர்ப்பறையாக இருக்கும் அதற்கு பிறகு பார்த்தீங்கன்னா தேய்பிறையாக பதினைந்து நாள்கள் இருக்கும் இல்லையா அது வந்து கிருஷ்ண பட்சம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதுல பத்தாம் நாள் முடிந்து பதினோராவது நாள ஏகாதசி அப்படிம்பாங்க சுக்ல பட்ச ஏகாதசி அதே போல இந்த கிருஷ்ண பட்ச ஏகாதசிக்கு அந்த தேய்பிறை நாள்கள்ல பத்து நாள் முடிஞ்சு பதினோராவது நாள வந்து ஏகாதசி கிருஷ்ண பட்ச ஏகாதசி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த வைகுண்ட ஏகாதசி நாள் அன்று பெருமாள் கோயில்கள்ல பாத்தீங்கன்னா நிறைய கூட்டம் அலமோதும் திவ்ய தேசங்களான ஸ்ரீரங்கம் போன்ற கோயில்கள்ல முண்டி அடிச்சுட்டு நிப்பாங்க யார் முதல்ல வந்து பெருமாளை தரிசிக்கிறது அப்படின்றதுல அதுல வயசு வித்தியாசம் பார்க்காம வயதானவர்கள் எல்லாம் முடியாம இருந்தா கூட போயிட்டு நிப்பாங்க நான் தான் முதல்ல பார்ப்பேன்னு சொல்லிட்டு முதல் நாளே போயிட்டு சோறு தண்ணி இல்லாம பெருமாளை தரிசிக்கிறதுக்காக நிப்பாங்க திருப்பதியிலாம் பார்த்தீங்கன்னா பயங்கர கூட்டமாக இருக்கும் சாதாரண பெருமாள் கோயில்கள்ல கூட கால் கடுக்க நின்று பெருமாளை தரிசிப்பதற்காக காத்துக்கிட்டு இருப்பாங்க ஏன்னா கிருஷ்ண பரமாத்மா சொல்லியிருக்கார் மாதங்களில் நான் வந்து மார்கழியாக இருப்பேன் எனக்கு மிகவும் பிடித்த மாதம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கார் இல்லையா இந்த மார்கழி மாதத்தில் தான் பார்த்தீங்கன்னா பகவான் எழுந்திருக்கிறாரு பெருமாள் கண் விழித்த நேரத்தில் முதலில் பார்த்தது யாரைனா அர்ஜுனனை பார்த்திருக்காரு அதற்கு பிறகுதான் துரியோதனன் எல்லாம் பார்த்திருக்காரு அதனால தான் அர்ஜுனனை வீழ்த்த முடியாது எத்தனையோ விரதங்கள் இருந்தும் இந்த வைகுண்ட ஏகாதசி தினத்தன்றுக்காக ஏன் காத்துக்கிட்டு இருக்காங்க விரதத்தை ஏன் மேற்கொள்கிறார்கள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த விரதத்தை மேற்கொண்டால் நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சது என்னன்னா சொர்க்க வாசலுக்கு நம்ம மறைந்த பின்னாடி போய் சேருவோம் நம்ம பாவங்கள் எல்லாம் கரையும் அப்படின்றது தெரியும் இதை தாண்டி அன்றைக்கு நம்ம பகவானை தரிசித்து ஹரியின் நாமத்தை சொல்லிக்கிட்டே இருந்து விரதத்தை மேற்கொண்டோமே ஆனால் சகல ஐஸ்வர்யங்களும் கிடைக்கும் அது ஒன்று இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா எதிரிகளை வெல்லக்கூடிய ஒரு சக்தி மாபெரும் சக்தி இறைவன் நமக்கு கொடுப்பாருன்னு ஏன்னா இந்த வைகுண்ட ஏகாதசி பிறந்த கதை நான் கடந்த ஆண்டு சொல்லியிருக்கேன் தேவாதி தேவர்களை எல்லாம் வதைத்த ஒரு அரக்கனை கொள்வதற்காக எல்லாருமே மகாவிஷ்ணுட்ட போய் கேட்டுக்கிட்டாங்க அவனை எப்படியாவது கொல்லணும்னு சொல்லிட்டு தன்னுடைய சக்தி 
சக்தி எல்லாம் திரட்டி ஒரு பெண்ணை உருவாக்கினார் மகாவிஷ்ணு அந்த பெண் தான் அந்த அரக்கனை கொன்றார் அந்த பெண்ணை பெருமைப்படுத்தும் வகையிலே மகாவிஷ்ணு சொன்னாரு நீ வந்து கொன்ற நாள் நீ வெற்றி பெற்ற திருநாள் இது அதனால ஏகாதசி அப்படின்ற ஒரு பெயர் உனக்கு சூட்டிட்டு இந்த நாளை எல்லாருமே வந்து கொண்டாடுவாங்க விரதம் மேற்கொள்வார்கள் உனக்கு அவ்வளவு பெருமையை நான் தர்றேன்னு சொன்னாரு அதனால அதாவது ஒரு அரக்கனை வென்றுகிட்டு வந்த அந்த பெண்மணி அதனால இந்த பெண்மணிகள் இந்த விரதத்தை இருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு மாபெரும் ஒரு சக்தி கிடைக்கும் வாழ்க்கையில சகல ஐஸ்வர்யங்களும் கிடைக்கும்னு பெண்கள் வயதானவர்கள் கூட இந்த குளிரையும் பொருட்படுத்தாது பசிக்குமே அப்படின்னு கூட நினைக்காம பெருமாளை தரிசிப்பதற்காக முண்டி அடிச்சுக்கிட்டு நிற்பாங்க நீங்கள்லாம் ஸ்ரீரங்கம் போனீங்கன்னா பார்க்கலாம் அங்கெல்லாம் வயதானவர்கள் கால் கடுக்க நிற்பாங்க எப்படியாவது பெருமாளை பார்த்துடணும்னு சொல்லிட்டு இந்த வயதானவர்கள் நிற்கிறதே எப்படியாவது சொர்க்க வாசல் நம்ம போயாகணும் பகவானை தரிசிச்சாகணும்னு சொல்லிட்டு நிற்கிறாங்க மற்றவர்கள் எல்லாம் சகல ஐஸ்வர்யங்களும் கிடைத்து வாழணும் வாழ்நாள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிக்கிறாங்க அதையும் தாண்டி அந்த இறைவன் முகத்தை பார்க்கணும் சொல்லிட்டு நிறைய பேர் தரிசனத்துக்காக போயிட்டு வர்றாங்க இதுலேருந்து ஒரு விஷயம் தெரியுது ஏகாதசி அன்று நம்ம பெருமாள் கோயிலுக்கு போகணும் அதுவும் இந்த மார்கழி மாதத்தில் வரக்கூடிய வைகுண்ட ஏகாதசி தினத்தன்று கட்டாயம் நம்ம பெருமாள் தரிசனம் செய்யணும்னு எந்த கோவிலாக இருந்தாலும் சரி அதாவது ரொம்ப கூட்டமாக இருக்கக்கூடிய கோயிலுக்கு போகணும்னோ இல்லை பிரசித்தி பெற்ற கோயிலுக்கு தான் போகணும்னோ கிடையாது நம்ம பக்கத்துலேயே பெருமாள் கோயில் இருந்தால் கூட அங்கே போய் நம்ம பெருமாளை சேவிச்சுக்கிட்டு வரணும் சரி இப்போ நம்ம மாதத்தில் இரண்டு ஏகாதசிகள் வரும்னு சொன்னேன் மொத்தத்தில் வருஷத்தில் இருபத்தி ஏகாதசிகள் வருது இந்த மார்கழி மாதம் வைகுண்ட ஏகாதசியையும் சேர்த்து இருபத்தி நான்கு ஏகாதசி வருது இதில் சில வருடங்கள் மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸப்ஷனலாக இருக்கும் ஒரு ஏகாதசி கூடுதலாக இருக்கும் மொத்தம் இருபத்தி ஐந்து ஏகாதசியாக இருக்கும் இதில் ஒவ்வொரு மாதத்தில் வரக்கூடிய ஏகாதசிக்கும் ஒவ்வொரு பேர் இருக்குது அந்த ஏகாதசி ஏன் கொண்டாடுறாங்க அப்படின்ற ஒரு காரண கதைகளும் இருக்குது அப்படி ஒவ்வொரு மாதத்தில் வரக்கூடிய ஏகாதசியை கொண்டாடுவதனால் நமக்கு என்னென்ன பாவங்கள் தொலையும் என்னென்ன நன்மைகள் கிடைக்கும் அப்படின்றத வந்து உங்களுக்கு இந்த ஏகாதசியை தொடர்ந்து ஒவ்வொரு வாரமுமே நான் இப்போ இந்த மார்கழி மாதத்தில் வரக்கூடிய வைகுண்ட ஏகாதசி அதாவது ஜனவரி ஆறாம் தேதி வைகுண்ட ஏகாதசி வருது அந்த ஏகாதசியை பத்தி பார்க்கிறோம் இந்த மார்கழி மாத வைகுண்ட ஏகாதசி சுக்ல பட்ச தினத்தில் வருகிறது அதாவது வளர்பிறையில் வருகிறது ஒவ்வொரு மாத ஏகாதசிக்கும் ஒவ்வொரு பெயர்கள் இருக்கு அப்படின்னு சொன்னேன் இல்லையா இந்த மார்கழி மாத ஏகாதசிக்கு அதாவது இந்த வர்ற ஜனவரி ஆறாம் தேதி கொண்டாடக்கூடிய வளர்பிறையில் வரக்கூடிய சுக்ல பட்ச ஏகாதசிக்கு பெயர் பார்த்தீங்கன்னா மோக்ஷதா ஏகாதசி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது வருடங்களில் இருபத்தி ஐந்து ஏகாதசிகளில் பதினெட்டாவது ஏகாதசி பகவான் கிருஷ்ணருக்கு மிகவும் பிடித்த ஏகாதசி தினம் இதில் இந்த மார்கழி மாதத்தில் வரக்கூடிய ஏகாதசிக்கு யமந்திதி நாள் அப்படின்னு கூட சொல்லுவாங்க அதாவது இந்த வைகுண்ட ஏகாதசி தினத்தன்று யார் விரதத்தை மேற்கொண்டு ஹரியின் நாமத்தை உச்சரித்து கொண்டு இருக்கிறார்களோ அவர்களை யமன் வந்து சீக்கிரத்தில் பாசவலை வீச மாட்டான் அவனை சீக்கிரத்தில் உயிர் எடுக்க மாட்டான் தொடமாட்டான் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு அதையும் தாண்டி மோட்சத்தை அடைகிறார்கள் என்றால் அவர்களுக்கு நேராக வைகுண்டம் அதாவது இறைவனுடைய பரம பதத்தை அடைவார்கள் அதனால் தான் மார்கழி மாதத்தில் வரக்கூடிய சுக்ல பட்ச ஏகாதசிக்கு மோக்ஷதா ஏகாதசி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மோக்ஷம் அப்படின்னாலே பார்த்தீங்கன்னா விடுதலை நம்ம வந்து இறைவனுடைய பாதத்தை சரணடைகிறது நேராக பரம பதம் அடைவது இப்படி பல பொருள்கள் இருக்கு இதில் இன்னொரு சிறப்பான விஷயத்த நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் இந்த வைகுண்ட ஏகாதசி தினத்தன்று நம்ம ஹரியின் நாமத்தை உச்சரித்து கொண்டு கண் விழித்து விரதத்தை மேற்கொண்டோமையானால் நமக்கு பித்ருக்களுடைய தோஷம் எல்லாம் நீங்கும் இன்னொன்று நம்ம இங்கே விரதத்தை மேற்கொண்டு இறைவன் நாமத்தை உச்சரிக்க உச்சரிக்க பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பித்ருக்கள் நம்ம முன்னோர்கள் எல்லாம் பித்ரு லோகத்திலிருந்து விடுவிக்கப்பட்டு அவர்களுக்கு சீக்கிரத்தில் விமோசனம் கிடைக்கும் அதாவது நேர வந்து வைகுண்டத்துக்கு தான் போவாங்க அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு அதனால் பித்ருக்கள் சாபம் நமக்கு நீங்கணும் அவர்கள் நேர வைகுண்டத்துக்கு போகணும் அப்படின்னா நம்ம அவர்களுடைய வாரிசான நம்ம எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இறைவன் நாமத்தை உச்சரித்து வைகுண்ட ஏகாதசி அன்னைக்கு இறைவன் நாமத்தை உச்சரித்து விரதத்தை மேற்கொண்டோமே ஆனால் அவர்களுக்கு அங்கே விடுதலை கிடைக்கும் ஏன்னா பித்ருக்களையும் பித்ரு உலகத்தையும் பாதுகாக்க கூடியவர் பார்த்தீங்கன்னா பெருமாள் தான் அந்த பொறுப்பை சிவபெருமான் பெருமாள்கிட்ட தான் கொடுத்துருக்காரு அதனால அங்கே பித்ருக்கள் நல்லா இருக்கணும்னா நம்ம இங்கே பெருமாளை எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு முடியுமோ அவ்வளவு சேவிக்கணும் அவர் நாமத்தை உச்சரிக்கணும் இது போன்ற தினங்களில் நம்ம விரதம் இருக்கணும் இந்த செய்தி நிறைய பேருக்கு புதுமையாக இருக்கும் இந்த செய்தி நாங்கள் கேள்விப்படலையே அப்படின்னு நீங்கள் நினைச்சிங்க 
பார்த்தீங்கன்னா அதற்கு ஒரு புராண கதை நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் கம்பம் அப்படின்ற ஒரு நாடு இருந்துச்சு அந்த நாட்டை வைக்கானசன் அப்படின்ற ஒரு அரசன் நல்ல முறையில் ஆட்சி செஞ்சுட்டு வந்தான் ஒரு நாள் அவன் ஆழ்ந்த உறக்கத்தில் இருக்கும் பொழுது அவனுடைய அப்பாவும் பித்ருக்களும் கனவுல வர்றாங்க அப்போ வந்து அழுதுகிட்டே சொல்கிறாங்க நாங்கள் பித்ர உலகத்தில் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டே இருக்கோம் அதனால் எப்படியாவது எங்களுக்கு பாப்ப விமோச்சனம் செய்யணும் எங்களுக்கு முக்தி கிடைக்கணும் இறைவனுடைய பரம பதத்தை நாங்கள் அடையணும்னா யாராவது மகானை பார்த்து நீ அதற்கான வழிமுறைகள் என்னன்னு கேட்டு அது செஞ்சுட்டு வா எங்களுக்கு கட்டாயம் முக்தி கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க காலையில் மன்னன் எழுந்தோன்னா அவனுக்கு வந்த வினோதமான கனவை நினைத்து அவன் தன் அரசவையில் இருக்கக்கூடிய மந்திரி மற்றும் குரு எல்லாம் கூப்பிட்டு சொன்னான் இந்த மாதிரி எனக்கு வினோதமான ஒரு கனவு வந்திருக்கு என்னுடைய பித்ருக்கள் எல்லாம் வந்து இந்த மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க கனவுல இது உண்மையாக இருக்குமா யாரை போய் நான் தேடி பார்க்கறது அப்படின்னு சொன்னோன்ன அப்போ குரு சொல்றாரு இங்கே பக்கத்துல மகான் இருக்காரு பருவதர் அப்படின்ற பேரு நான் கூட்டிக்கிட்டு போறேன்னு கூப்பிட்டு போறாரு அங்க பருவத முனிவர் என்ன பண்றார் தன்னுடைய ஞான கண்ணால என்ன நடந்தது அப்படின்றது பாக்குறாரு அப்போ அவருடைய ஞான திருஷ்டியில அவருடைய பித்ருக்கள் அதற்கு முன்னாடி வாழ்ந்தாங்க இல்லையா அவருடைய தகப்பன் அவருடைய செயல்கள் எல்லாம் எப்படி வாழ்ந்தாருன்றதெல்லாம் ஒரு படம் மாறி வருது அப்போ இந்த அரசன் வைக்கானசனுடைய அப்பா ஒரு பெரிய மன்னராக இருந்தார் அவர் தன்னுடைய வாழ்நாளில் தன்னுடைய மனைவியை ரொம்ப துச்சமாக மதித்தார் பல பெண்களுடன் உறவு கொண்டிருந்தார் தன் மனைவி முன்னாடியே இல்லை மனைவியின் மனம் நோகும்படி பல பெண்களுடன் உறவு கொண்டிருந்தார் மனைவியை வந்து அம்போன் விட்டுட்டாரு அதனால பார்த்தீங்கன்னா அது ரொம்ப பெரிய பாவம் இல்லையா அந்த பாவத்திற்காக அந்த மன்னன் பார்த்தீங்கன்னா நரகத்தில் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்கான் இந்த அரசனுடைய தகப்பனார் கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டு இருக்காரு பருவத முனிவர் தன்னுடைய ஞான திருஷ்டியால் என்ன நடந்ததுன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு அவருடைய புதல்வனான இந்த அரசன் கிட்ட சொல்றாரு வைகுண்ட ஏகாதசி அன்று விரதத்தை மேற்கொண்டு இறைவனுக்கு பூஜை புனஸ்காரங்கள் நீ சரிவர செய்துட்டு அவர்களுக்கு அங்க சாப விமோசனம் கிடைக்கும் சொர்க்கவாசல் திறந்திருக்கும் அவங்க நேரா சொர்க்கவாசலுக்கு போயிருவாங்க இறைவனுடைய பாதத்தில் சரணடைவார்கள் மோக்ஷம் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொன்னோன்ன அரசன் மார்கழி மாதத்தில் சுக்லபக்ஷ திதியில் வந்த வைகுண்ட ஏகாதசி தினத்தன்று சரிவர பூஜை புனஸ்காரங்கள் செய்து இறைவனுக்கு செய்யக்கூடிய அனைத்து உபச்சாரங்களும் செய்து நியமனப்படி நிஷ்டைப்படி விரதத்தை மேற்கொண்டான் அப்படி செய்ததுல அவனுடைய தகப்பன் மற்றும் அவருடைய பித்ருக்கள் யார் யாரெல்லாம் மோட்சம் கிடைக்காமல் தவித்தார்களோ அனைவருக்குமே பார்த்தீங்கன்னா இந்த மோட்சத்தை அதாவது இந்த வைகுண்ட ஏகாதசி தினத்தன்று மோட்சம் கிடைக்க பெற்றார்கள் அதனால இந்த அரசன் பார்த்தீங்கன்னா சின்ன சின்ன பிரச்சனைகள் அவருக்கு வாழ்க்கையில் இருந்தது அது எல்லாமே விலகி பித்ருக்களுடைய சாபமெல்லாம் விலகி அவர்களுடைய ஆசைகளும் கிடைத்தது இந்த கதையிலிருந்து நமக்கு என்ன தெரியுதுன்னா நம்ம பித்ருக்கள் தெரிஞ்சும் தெரியாமலும் ஏதாவது தவறுகள் செஞ்சிருப்பாங்க அதனால அவங்க பித்ரு லோகத்தில் கஷ்டப்படுவாங்க அவங்க கஷ்டப்பட கஷ்டப்பட பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இங்கே வந்து நிம்மதியாக இருக்க முடியாது எதிலும் வெற்றி கிடைக்காது நீங்கள் இப்போ கேட்குறீங்கள எங்கள் வீட்டில் எல்லாமே சரிவர செய்கிறோம் ஆனால் கூட நிம்மதி இல்லை கல்யாணமாகல குழந்தை இல்லை வேலை கிடைக்க மாட்டேங்குது நிம்மதி இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறீங்களே காரணம் அவங்க அங்கே பித்ரு உலகத்தில் கஷ்டப்படும் பொழுது நமக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே நிறைய கஷ்டங்கள் இருக்கும் அதனால் அவர்களுடைய சாபங்கள் நீங்கி அவர்களுடைய ஆசைகள் கிடைத்த நம்முடைய வாழ்க்கை மகிழ்ச்சிகரமாக இருக்கணும்னா இந்த வைகுண்ட ஏகாதசி தினத்தன்று ஹரியின் நாமத்தை உச்சரித்து கொண்டு விரதத்தை மேற்கொள்ளணும் விரதத்தை மே மேற்கொள்ளணும்னா முடியாதவங்கள விரதத்தை கஷ்டப்பட்டு இருக்காதீங்க அப்படி இருந்தோம்னா நமக்கு பிரயோஜனம் கிடையாது இதில் சொல்லப்பட்டது நான் ஆழ்ந்து படித்ததில் தெரிஞ்சுக்கிட்டது என்னென்னா முடிஞ்சவங்கெல்லாம் இருங்க சக்தி இருக்கிறவங்க அது எட்டு வயது குழந்தையாக இருந்தாலும் சரி இல்லை வயதானவர்களாக இருந்தாலும் சரி என்னால் முடியும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க மட்டும்தான் விரதத்தை மேற்கொள்ளணும் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு இந்த விரதத்தை மேற்கொள்ளணும்னா நல்ல ஒரு சக்தி இருக்கணும் அந்த விரதத்தை நியமனப்படி இருக்கணும் அப்படி இல்லைன்னா நம்ம வந்து விரதத்தை மேற்கொள்ளக்கூடாது இதில் நோயுற்றவர்கள் குழந்தைகள் கர்ப்பிணி பெண்கள் அப்புறம் மனநிலை பாதிக்கப்பட்டவர்கள் இவங்கள்லாம் விரதத்தை மேற்கொள்ள வேண்டாம் ஏன்னா பகவானே விளக்கு நிறைய சொல்லியிருக்காரு அப்படியெல்லாம் இருக்கணுன்றது அவசியம் கிடையாதுன்னு சரி இப்போ இந்த விரதத்தை எப்படி மேற்கொள்ளணும் அதற்குன்னு சில ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் இருக்கும் இல்லையா அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா எல்லா விரதங்கள் போல தானே நிறைய விரதங்கள் பற்றி நீங்கள் சொல்லியிருக்கீங்க தானே அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கிடையாது இந்த விரதம் கொஞ்சம் கடுமையானது ஏகாதசி ஆறாம் தேதி ஆனால் அதற்கு முந்தைய நாள் அஞ்சாம் தேதி தசமி வருது அந்த 
நாளில் காலையிலையும் மதியமும் சாப்பிட்டுக்கலாம் நம்ம ஆனால் மாலையில் ஒரு முறை ஸ்நானம் பண்ணிக்கோங்க நல்லா தலைக்கு தண்ணி விட்டுக்கோங்க சுடு தண்ணி இருந்தாலும் பரவாயில்ல ஏன்னா சாயந்தர நேரத்தில் குளிக்க போகிறோம் இல்லையா அதனால் இரவு நம்ம வந்து பழங்களை சாப்பிட்டுக்கிட்டு இரவு முழுக்கவே வந்து கண் விழிச்சு ஹரிநாமத்தை சொல்லணும் இல்லைம்மா விஷ்ணு சஹசிரநாமம் இல்லை ஏதாவது புராண கதைகள் படிக்கணும்னா படிக்கலாம் நம்ம இரவு முழுவதுமே எங்கே உட்கார்ந்து பூஜை பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பூஜை அறை தனியாக இருந்தால் அங்கே பண்ணிக்கோங்க அப்படி இல்லைன்னா நம்ம வந்து அந்த பூஜை கபோர்டு இல்லை ஏதாவது ஒரு அமைதியான இடத்துல எந்த ஒரு தர்க்கமும் இல்லாமல் நம்ம யாரை பற்றியும் கேலி பேசாமல் கிண்டல் பேசாமல் அமைதியாக இருந்து இறைவன் நாமத்தை உச்சரிச்சுக்கிட்டு இருக்கணும் அன்றைக்கு இரவே கிருஷ்ண பரமாத்மாவுக்கு பிடித்த அவளை வந்து நைவேத்தியமாக படைக்கணும் பழங்கள் படைக்கலாம் துளசி தீர்த்தம் கட்டாயம் வைக்கணும் அன்றைக்கி துளசியும் நம்ம வந்து படைக்கணும் இப்போ ஃபோட்டோலாம் இருந்துச்சுன்னா துளசி மாலை போடலாம் ஆனால் என்னென்னா ஏகாதசி அன்னைக்கு துளசியை பறிக்கக்கூடாது அதனால் தசமி காலையிலே நீங்கள் துளசி எல்லாம் பறிச்சுக்கிட்டு மாலையாக கட்டணும்னா கட்டிக்கலாம் சால கிராமம் இல்லை விக்கிரகங்கள் பெருமாளுடைய விக்கிரகங்கள் எல்லாம் இருந்ததுன்னா அன்றைக்கு துளசி தீர்த்தத்தால் நம்ம அபிஷேகம் செய்துக்கிட்டு பழங்கள் வைக்கலாம் துளசி பிரசாதமாக நைவேத்தியமாக வைக்கலாம் அப்புறம் அவள் கட்டாயம் இருக்கணும்னு சொன்னேன் இல்லையா ஏன்னா உசேலர் தன் மனைவி சொல்படி கேட்டு பகவான் கிருஷ்ணரை அவள் கொண்டு போய் பார்த்த தினமும் அன்றைக்கு தான் வைகுண்ட ஏகாதசி தினம் அப்படின்னு ஒரு கதையும் சொல்லப்படுது அன்றைக்கு குசேலர் அவளை கொடுத்து குபேரன் ஆனார் அதாவது செல்வந்தர் ஆனாரு அப்படின்றனால நம்ம அவள் படைச்சோன்னா நம்மளுடைய தரித்திரங்கள் எல்லாம் நீங்கி ஐஸ்வர்யங்கள் உண்டாகும் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கிற காரணத்தினால நம்ம அவள் நைவேத்தியமாக கட்டாயம் படைக்கணும் நமக்கு பசிச்சதுன்னா வெறும் தண்ணி தான் குடிக்கணும் இதுல அந்த காலத்துல எல்லாம் வைகுண்ட ஏகாதசி விரதம் இருக்கணும்னா எச்சில் கூட விழுங்க மாட்டாங்க தண்ணி கூட அருந்த மாட்டாங்க ஆனா அதில் சில விளக்குகள் சொல்லப்பட்டிருக்கு ரொம்ப பசிச்சதுன்னா துளசி சாப்பிட்டுக்கலாம் ஏழு முறை சாப்பிட்லாம் துளசி இலைகளை சாப்பிட்டுக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா துளசி கலந்த நீரை பருகிக்கலாம் அதற்கெல்லாம் விளக்கு உண்டு அவள் சாப்பிட்டுக்கலான்னு சில இடங்களில் சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்புறம் ரொம்ப பசிக்குது வயதானவர்கள் அப்படி தாங்க முடியாது மருந்து மாத்திரை சாப்பிடணுன்னா பச்சரிசி அன்னத்தை சாப்பிடலாம் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு கிழங்கு வகைகள் சாப்பிடலாம் இதில் உருளைக்கிழங்கில் அல்வா செஞ்சு சாப்பிட்றது ரொம்ப சிறப்பு எங்கள் பாட்டி எல்லாம் கூட உருளைக்கிழங்கு அல்வா சாப்பிடுவாங்க அப்போ எனக்கு சின்ன வயசில் தெரியல இப்போ படிக்க பொழுது அதாவது துவாதசி இருக்கு இல்லையா அன்றைக்கு தான் பாரணை செய்வாங்க இந்த விரதத்தை துறப்பார்கள் எப்படின்னா காலையிலேயே திறந்துடலாம் மதியம் வரைக்கும் இருக்கணுன்றது அவசியம் கிடையாது மதியம் வரைக்கும் இருக்கணும்னு சொல்லுவாங்க சிலர் ஆனால் நான் இன்னும் ஆழ்ந்து படித்ததில் காலையிலேயே பாரணை இருந்துடலாம் அதாவது விரதத்தை துறந்து நம்ம அன்றைக்கு சமைக்கிற உணவில் கட்டாயம் சேர்த்து கொள்ள வேண்டியது நெல்லிக்காய் அகத்திக்கீரை எல்லாம் சேர்த்துக்கணும் வெங்காயம் பூண்டு இல்லாமல் தான் சாமிக்கும் படைக்கணும் நம்மளும் பார்த்தீங்கன்னா மறுநாள் துவாதசி அன்னைக்கும் வெங்காயம் பூண்டு மசா பொருட்கள் எதுவும் சேர்க்காம எளிமையான உணவாக சமைத்து அதில் காய்கறிகள் எல்லாம் நிறையா இருக்கலாம் கூட்டு பொரியல் காய்கறிகள் இதெல்லாம் இருக்கலாம் இது சமைச்சிட்டு யாருக்காவது உணவு கொடுத்துட்டு அப்புறம் தான் நம்ம விரதத்தை துறக்கணும் இது பார்த்தீங்கன்னா காலையில் ஒரு பதினோரு மணி பத்து மணிக்கெல்லாம் நல்ல சாப்பாடு மதிய உணவுக்கு என்னென்ன சமைக்கிறோமோ அதெல்லாம் சமைத்துட்டு நம்ம யாருக்காவது கொடுத்துக்கிட்டு அப்புறம் நம்ம சாப்பிட்டோன்னா இது பித்ருக்களுக்கும் போய் சேர்ற மாதிரி ஆகிடும் அதற்கு பிறகு நம்ம தூங்கலாமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அன்றைக்கு சாயந்தரம் விளக்கு வச்சுக்கிட்டு இன்னொரு முறை தூப தீபங்கள் காமிச்ச பின்னாடி தான் அன்றைக்கு இரவு தூங்கணும் துவாதசி அன்னைக்கு தூங்கணும் இல்லை எங்களால் இவ்வளவு நேரம் முழிக்க முடியாது அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் தூங்கி எழுந்துக்கோங்க வேற வழியே கிடையாது சரி இன்னைக்கு இந்த பதிவில் நம்ம வைகுண்ட ஏகாதசியை பற்றி நிறைய செய்திகள் பார்த்தோம் ரொம்ப எளிமையாகவே நீங்கள் செய்யுங்க என்ன நம்ம வந்து கண் மொழிக்கணும் அப்புறம் விரதத்தை மேற்கொள்ளணும் பசிக்கும் பொழுது துளசி தீர்த்தத்தை சாப்பிட்ணும் உருளைக்கிழங்கு சாப்பிட்ணும் இதையெல்லாம் மனசில் வச்சுக்கோங்க நம்ம பித்ருக்களுடைய ஆசிர்வாதம் கிடைக்கும் நமக்கும் ஐஸ்வர்யம் கிடைக்கும் எதிரிகளை வெல்லக்கூடிய ஒரு சக்தி கிடைக்கும் இதையெல்லாம் மனசில் வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் எவ்வளவு எளிமையாக முடியுமோ அவ்வளவு எளிமையாக இந்த வைகுண்ட ஏகாதசி விரதத்தை மேற்கொள்ளுங்க கட்டாயம் பெருமாள் கோயிலுக்கு போயிட்டு வாங்க பக்கத்தில் எந்த பெருமாள் கோயில் இருக்கோ பரவாயில்ல அங்கே போயிட்டு வாங்க இதில் முக்கியமான விஷயம் நம்ம விரதத்தை துறந்து யாருக்காவது சாப்பாடு கொடுத்த பின்னாடி தான் நம்ம சாப்பிட்ணும் அது ஒருத்தரா ரெண்டு பேரான்னு கேட்காதீங்க நம்மளால் முடிஞ்ச அளவுக்கு எத்தனை பேர் கொடுக்குறோம் ஒருத்தருக்கு கொடுத்தா கூட போதும் சரி அடுத்த பதிவில் வேற ஒரு நல்ல தலைப்போடு உங்களை எல்லாம் சீக்கிரத்தில் சந்திக்கிறேன் அது வரைக்கும் நன்றி வணக்கம்